不要过来找你。好的。他这个人那么事儿，他相亲之前不应该先看照片吗？还是说他就喜欢这个 feel？ 就是因为他这么事儿，把之前圈内有点姿色的富家女全都得罪光。现在这个是为数不多愿意跟他相亲就比较好看的了。那他就把人家约到公司附近啊，他不怕别人看见。哎，就是因为他实在是太忙了，只能约在工作日的中午。在公司附近一边吃饭一边相亲，相亲，一般这些女的会到上铺逛一逛，能买不少东西呢。这也行，这也行。顾先生，你猜我今天穿的内衣是什么牌子的呀 ？New Face， 我穿的是 New Face 哦。没想到吧？像我这种从来都是穿名牌的人。居然会穿你们的内衣，我自己也没有想到啊！我平常可不是这么体贴人的哦。我在网上看到你和海琳娜的绯闻，是真的吗？我听说她的脸和胸都动过刀，哎，是真的吗？抱歉，我不想谈论这个话题。那她本人漂亮吗？漂亮。比我还漂亮？当然。你完了，总裁要遭殃了。怎么了？因为他说话实在是太直接了，有三次被人泼了红酒，两次被泼了咖啡，还有一次被人直接用牛排糊在脸上。哎，他那次差点把脸都洗破了。程泽，我再问你一遍，到底是我漂亮还是他漂亮？小姐，麻烦你坐下来说话。看样子你和他的绯闻是真的了。既然这样，你还约我喝咖啡？莫非是贪图我家的财产？贪图你家的财产？也许吧，毕竟我不敢贪图你的美貌。你，完了，又要被迫了，又被迫。你谁呀、啊？啊、嗯，不好意思啊，我是总裁的助理，我叫连叔。切，开。哎呦喂，太惊险了！幸亏我跟你气走了我的相亲对象。我气走了他。你来了，他才走的。买单。先生，一共一百七十八。答复。什么？你喝的。喂。小姐，一共一百七十八。我。小姐，您的包。这么次。武大郎也可能软昏了。既然听信了这个主意，拼命的减肥，减啊减啊！宝贝儿，你到哪儿了？怎么还不回家呀？喂，亲爱的，我加班呢，要晚点回去。你干嘛呢？哎呀，你不在家，我好无聊，好没意思。哎呦，你吃饭了吗？没有，你不在家，我一点食欲都没有。嗯，我的小羊羔，我晚点就回来了啊，听话啊。嗯，拜拜，嗯啊。
当年三年，青青草原的领头羊已经换成了。哎，我今天救了你，哎，你这人有没有良心啊？我今儿菜做多了，你要是没吃就一起吃吧。我不是很饿、啊。不吃，拉倒。但是我有个条件，吃了我的饭菜，就相当于接受我的道歉，咱们扯平了。首先呢，这些饭菜的主人是我，吃和不吃，不需要得到你的允许。第二呢，我没打算原谅你，所以你不用道歉，不存在什么扯平不扯平。哎，你这人怎么那么小气啊？嗯，我就这么小气，所以我就继续小气下去。怎么，又要离家出走？你们这些女人，能不能换一点别的花样？什么叫你们这些女人？你说了自己好像很了解女人一样，谈过恋爱吗？有女朋友吗？你相亲失败过多少次啊？你现在居然还好意思在这说什么你们女人？我没吃过猪肉，但我看过猪跑。就你这种瞎打比方，活该找不到女朋友。以后离家出走必须十二点前回来，这是我家的规定。这条鱼已经死了两天了，开玩笑的。哎，对了，你昨天晚上出去找我，是因为担心我吗？你想多了，这是作为一个男人的最基本的责任心。就算这小猫小狗丢了，我也会找。也是，像你这种没有责任感的人，是不会理解的。哎呀，担心就直说嘛，你害什么羞？不，那个安全，放心吃。